ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിലാക്സ് ആൻഡ് വാച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉസ്ബെകിസ്ഥാൻ യാത്രയിൽ ഇന്നത്തെ ഇത് വന്നിട്ട് സമർഖണ്ഡാണ് അതിൽ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കടകളുണ്ട് സിറ്റിയും അതുപോലെ വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ള സിറ്റിയാണ് ചിക്കൻ ചിക്കനും കബാബും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വഴി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ രഗിസ്ഥാൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരുന്നു അവിടെ രാത്രി മറ്റേ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ രഗിസ്ഥാൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണിത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇത് വന്നിട്ട് ഇത് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഞങ്ങൾ വരും ഇവിടെ അപ്പം അവിടെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അപ്പോൾ കാണിക്കാം ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറി വേറൊരു മോണിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഉള്ളത് ഈ മദ്രസ പഴയ കാലത്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറുകളിലെ മദ്രസ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കാണാനുള്ളത് ഈ പഴയ ആർക്കിടെക്ചറൽ ബിൽഡിങ്സ് ഇന്ന് നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളവിടെ രഗിസ്ഥാൻ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് വേ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന ഇത് ഏതാണ്ട് ഈ വഴി ഇവിടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ നടന്നങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അതിനെ ടാക്സി നോക്കേണ്ട ഇതുപോലെ വഴി ഉണ്ടാവും നടന്ന് നടന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അത് ശരിക്കും ഈ വഴി എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ പഴയ മറ്റേ പഴയതല്ല ഭയങ്കര ആർട്ട് വർക്കുകളുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുള്ള ഒരു 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 വോക്കാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം നടന്നപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ബി ബി കോണി മസ് മോസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മോസ്കിൽ എത്തി വേണ്ട അതാണിത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു മോസ്കാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കവാടമാണ് ഈ കാണുന്നത് അകത്ത് അതോ കാണുന്ന ആ ഡൂമാണ് മോസ്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് മുഴുവൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഈ സലാഡുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടോ എല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള സോസുകൾ ഉപ്പിലിട്ടത് അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ വേണേ ഈ ഒരു ഗുണ്ടുമണി പോലത്തെ അരിയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പശയാണ് കേട്ടോ ഈ സാധനത്തിന് മീനാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇതൊരു സൈസാണ് നോക്കി ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറും ഒക്കെ ഈ സാധനമാണ് ഈ ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ ഇത് പൊളിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ മറ്റേ ചിക്കൻ സോസേജ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ സ്ലൈ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ലൈസ് ഉള്ളി വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം അതാണ് ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബി ബി ഖാനിയും മോസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാർക്കറ്റിൽ കൂടെ കയറി നേരെ അടുത്ത സ്ഥലത്തെത്തി ഷാഹിൻ സിന്ദ ഷാഹിൻ സിന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലാൻഡ് മാർക്ക് ആണിത് ഇത് പലരെയും അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് 
പക്ഷെ എല്ലാം ഭയങ്കര മെഗാ സ്ട്രക്ചറാണ് കേട്ടോ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് അറിയോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തൊന്നും പറയണ്ട ഒരു ഇടത്തും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ നടപാത ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അടുത്ത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് സമർഖണ്ഡ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ദിവസം മതി കണ്ടു തീർക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ് ലോക്കൽ ലൈഫൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കനി പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ദിവസം മതി അതിന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയായപ്പോൾ തന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അത് ഇന്ന് ഈ മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉള്ളൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതും വലിയ മഴയല്ല ചെറിയ ചാറ്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഇസ്ലാം കരിമോഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർസ്ഥാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഈ മറ്റുള്ള ആ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അഫ്രോസി ഓഫ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്ന് ഇവിടെ അഫ്രോസി ഓഫ് മ്യൂസിയത്തിന് അവിടം വരെ എത്തി ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങളുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അതിവിടെ കണ്ടതിന് ശേഷം ലഞ്ച് കഴിക്കണം ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഏതാണ്ട് നാല് മണിയായി ലഞ്ച് നേരം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ എൻജോയ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഴയും ചാരി ചാരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമർഖണ്ഡിനെ കുറിച്ചും സമർഖണ്ഡ് ഖിവ ബുഖാര ഷ്കണ്ട് ഈ നാല് സിറ്റികളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് വരും ഇപ്പോൾ സമർഖണ്ഡ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാപ്പ് ആ മാപ്പിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എവിടെ അവസാനിക്കണം എല്ലാം അതിനകത്ത് നീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനകത്ത് നീറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഞാൻ ആ ലിങ്ക് താഴെ തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കി പഠിച്ചോളാം ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടിയത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒബ്സർവേറ്റർ ഐ മീൻ സോറി ഒബ്സർവ് അഫ്രോസി ഓഫ് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു ഡാനിയർ പ്രൊഫറ്റ് പ്രവാചകൻ സോറി പ്രൊഫറ്റ് ഡാനിയറിൻ്റെ ഒരു കബർസ്ഥാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അടക്കം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറാണ് ഇത് അടുത്ത സ്ഥലമാണ് എല്ലാം നടന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി ഉണ്ട് മുലുബെക്ക് ഒബ്സർവേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിർസോ കോംപ്ലക്സ് മ്യൂസിയം ഓഫ് മിർസോ മുലുബെക്ക് 
എന്തുവാണെന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് അതും വാലക്കും അസ്ലാം വാലക്കും അസ്ലാം ഇന്ത്യ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്ററുകൾ ഒരു ബേസിക് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇത് പക്ഷേ തീരെ ചെറുതാണ് മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നാലിരട്ടി സൈസുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടതല്ല ഇതതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് അത് ഒരു കവാടമാണിത് ഈ നസാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ട കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ഫോൺ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇതാണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ രഗിസ്ഥാൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ രാത്രി ഇവിടെ വന്നപ്പം ലൈറ്റ് ഷോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ പക്ഷെ അന്നേരം ഇപ്പോൾ ക്യാമറ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ആ മറ്റുള്ള കാണാനുള്ള ഇതൊക്കെ ഇല്ല അതെല്ലാം അങ്ങോട്ടെല്ലാം പോകുന്നതിൻ്റെ വഴി തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് വേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോയാൽ മതി ഓരോന്നോരോന്നൊന്നും കണ്ട് കണ്ട് ലാസ്റ്റിലത്തെ മോണിമെൻറ്റും കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ പണിഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇത് ഒരു സൈഡ് മദ്രസയാണ് ഒരു സൈഡിൽ പള്ളി ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മിക്കവാറും ഉള്ള ഈ മോണിമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രീതി കാണാനുള്ളൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പേ ഒക്കെ പോയതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ എല്ലാം ഈ കവാടങ്ങളാണ് ഈ നമുക്ക് ഈ ഈ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ നടുക്കുള്ള മുറ്റം അതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡിലും ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിലായിട്ടുള്ള കവാടമാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ബിൽഡിംഗ് ആണ് അല്ല ഇത് പലപ്പോഴും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പല ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം ഈ അധിനിവേശമൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇതൊക്കെ തല്ലിപ്പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും റീബിൽഡ് ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരി